ആറ്റമിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ മിസ്സിങ് പ്രോബ്ലം അതായത് ആർ ഇയുടെ മിസ്സിങ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ എനിക്ക് കുറേ കമൻസുകൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതായത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ലാതെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും മാറുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കമൻസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അവരുടെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് അവർക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഇപ്പോൾ എടുത്ത ബൈക്ക് ബി എസ് ഫോർ എടുത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവർ കമൻസിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ് നമ്മൾ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ഹെഡ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല സെപ്പറേറ്റ് അതായത് വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കുറേ റണ്ണിങ് ടൈമുകൾ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് കുറേ ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ ആ പവർ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ആമ്പ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റൂള് വെച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ആ റൂള് നമ്മുടെ ഈ നാടുമായിട്ട് സിങ്കായി പോകുന്ന റൂളല്ല അതായത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാശ്മീർ അങ്ങനെ അതായത് നമ്മുടെ നോർത്തിലേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൂടുതലും മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സമയമാണ് മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ടൈമുകളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ കൂടി എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികളെ കാണാൻ കുറച്ച് പാടുപെടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അവിടെ ആ നിയമം യൂസ്ഫുള്ളാണ് കാരണം എപ്പോഴും ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുക എന്നുള്ളത് ആക്സിഡൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ആ ഒരു നിയമം ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഒരു നിയമമാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്നൊരു കാര്യം തുക്കക്കിൻ്റെ നയങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതുപോലത്തെ ഒരു നയ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ കാരണം നമ്മളിവിടെ രാവിലെയൊക്കെ ബൈക്കുകളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മണ്ടത്തരമാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം എതിരെ വരുന്ന ആൾക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് കാണുന്നതും അത് കണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നതും അല്ലാതെ കാണുന്നതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാം സെയിമാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഉച്ച നട്ടുച്ച കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ലൈറ്റ് തെളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വെച്ചാൽ മണ്ടനാന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ മിസ്സിങ് പ്രോബ്ലം ആർക്കെങ്കിലും അതായത് ഞാൻ ആ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കയറി കാണുക അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും വണ്ടിയുടെ മിസ്സിങ് പ്രോബ്ലം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്വിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നമുക്കൊന്നും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നതായിരുന്നെങ്കിലും മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് തേപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചെയ്ത് തരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഡിസ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപരമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യരുത് പക്ഷേ അത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആരും തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നു കാരണം വണ്ടി കണ്ടിട്ട് പുത്തൻ വണ്ടിയാണോ പഴയ വണ്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ അതൊക്കെ വെച്ച് പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നല്ല നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററിക്ക് സേഫ് അതാണ് അതായത് ഈ സ്വിച്ച് നമുക്ക് പുറത്ത് മേടിക്കാൻ നൂറ് രൂപ താഴെ ഉള്ളൂ അറുപത് രൂപ എഴുപത് രൂപ ഉള്ള സ്വിച്ചിന് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്വിച്ച് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹുക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ
ഒരു എന്തെങ്കിലും ഫോഗ് ഫോ വേറെ ലാമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഫോഗ് ലാമ്പോ എൽ ഇ ഡി വേറെ എക്സ്ട്രാ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് പകരം ഡബിൾ ലെയർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ലെയർ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് മേടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പിന്നെ അതിന് ഭാവിയിൽ അതും കൂടെ പിടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്വിച്ച് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് വെക്കുക വണ്ണ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് എൽ ഇ ഡി ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റേണ്ട കുറേ ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് പോയി മുമ്പോ തുടക്കം ടൈമിൽ ചെറുതായിട്ട് മിസ്സിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നവരും ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് മേടിച്ച് കിട്ടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിസ്സിംഗ് പ്രോബ്ലം മാറും എന്നാണ് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്തവരും കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതും അപ്പം നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടുക കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസിൽ ഇടുക അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അത് ചെയ്യാനെങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യട്ടെ മിസ്സിംഗ് പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും മാറട്ടെ അപ്പോൾ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രോം ആർ